ठन गई मौत से ठन गई ठन गई मौत से ठन गई जूझनी का मेरा कोई पर मिलेंगे इसका वादान था रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई उड़ा जिंदगी से बड़ी हो गई हो गई ठन गई नमस्कार ईशान बांगलार आजकल विशेष अनुष्ठान अपन स्वागत जाना षोलो आगस्ट दूहजार अठारो भारत राजनैतिक सामाजिक जीवन एक विशेष तारीख कारण से दिन हमें हारिए सकल सर्वजन श्रद्ध एक जुगद्रष्टा राजनैतिक व्यक्तित्व प्रातन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तार मृत्युते आसमुद्र हिमाचले जो शोक छाय नेमे से सत्य स्वतस्फूर्त हमें देखे तर मृत्यूर पर कि लक्ष लक्ष लोक विशेषकर जेखने प्राय दस बचर धरे पब्लिक लाइफ बोलते हमें जेटा के बोले थी से अनेक दिन धरे अवस्थित तरह जे भाव लक्ष लक्ष कोटी कोटी मानुष सारा देशे उद्बेल होने बोझा जाए तर शुद्ध जनप्रियत नारे ग्रहणजोग्यता तो से महान अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आज के स्तिचारण बोल श्रद्धाजलि अनुष्ठान बोल हमारे आयोजन करजपेयर जीवन अनेक किस नहीं आज के कथा बोल एसब कथा बार्तार जो ये मुहूर्ते बड़ा उपत्यकाय जा समकक्ष और क्यों नहीं बोल चले विशेषकर तर संगे जो प्रत्यक्ष जोाजोग सहचर्य से प्रातन केंद्रीय मंत्री जिन अटल बिहारी वाजपेयर मंत्रिसभा स्थान पे से श्रद्धे गोविंद पुरकास्तर मध्य आज के रेन तो अपना के स्टूडियोते स्वागत जाना स्टूडियोते 
এবং আপনার সঙ্গে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আরও একজন আজকে অতিথি রয়েছেন সেবা ভারতী যিনি দক্ষিণ আসাম প্রান্তের সভাপতি এবং যুব নেতাও বলতে পারি আমরা এবং অটোবের বাজপেয়ীর ভাবাদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত সুভ্রাংশু শেখর ভট্টাচার্য তিনি স্টুডিওতে রয়েছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ তো আজকে আমাদের এই যে যেটা বললাম স্মৃতিচারণাই বলুন শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং সব কিছু মানে অটল বিহারীর বাজপেয়ীকে নিয়েই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান তো আমি কবীন্দ্রপুর গাছ থেকে দিয়ে শুরু করব আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের যে আলোচনা তো সেটা হচ্ছে যে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই আমরা প্রচুর আলোচনা দেখেছি বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেছি পত্র পত্রিকা এসছে কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে আপনাকে আমরা সঙ্গে পাচ্ছি যার সঙ্গে আপনার প্রায় বলা যেতে পারে প্রায় পাঁচ দশকের যোগাযোগ সম্পর্ক তো সেই যে তার যে চলে যাওয়ার যে শূন্যতা আমরা অন্যান্য প্রসঙ্গে ক্রমে আসব শুরুতে যেটা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে এই যে হঠাৎ করে তিনি চলে গেলেন অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু মনে হচ্ছিল তিনি থাকুন আরও আরও থাকুন আরও থাকুন এই যে তার চলে যাওয়া যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হলো সেই প্রাথমিক অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবনাবসান এটা বিনা ভেগে বজ্রপাতের মতো এটা সত্যি ঈশ্বর ইচ্ছায় বাজপেয়ীজি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন কিন্তু এই ধরনের যুগন্ধর পুরুষ এদের পৃথিবীতে অবস্থানের কাল যত বেশি হয় ততই সমাজ রাষ্ট্র সবার মঙ্গল সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবে তার এই বিদায় সেটা একমন যুদ্ধের বিদারক সমাজের পক্ষে এত বড় আঘাত এত শূন্যতা সৃষ্টি করেছে সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু বাজপেয়ীর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে যেন একটা কি হারিয়েছি যে হারানোর কোনো আর প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই তো খুব নিজের মানুষ কাছের মানুষ হ্যাঁ এটাই এখন এর জন্যই বলছি যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর চলে যাওয়া সেটা যে কি ভাবে ব্যক্ত করব সে কোনো ভাষা নেই আর ভাষা দিয়ে পারছি না যখন শুনেছি তখন থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয় চেষ্টা করছি বোঝাবার তথাপি মন বোঝা না এটাই এমনতর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অটলের বাজপেয়ীকে নিয়ে আমি সুপ্রেমশ ভট্টাচার্যের কাছে আসছি যেহেতু শুরুতেই আপনাকে আমরা মোটামুটি একটা মানে যুব প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে সঙ্গে আমরা কথা বলছি তো সেখানে জিজ্ঞেস করব যে তিনি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন প্রায় চুরানব্বই তো ঠিকই আছে কিন্তু তারপরও তার যে চলে যাওয়া এবং মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত যে মানে অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম বা দুঃখ বা ব্যথা যেটা আমরা দেখলাম এই ব্যাপারটা মানে একটা স্ট্রাইকিং ব্যাপার আপনি ব্যাপারটা কিভাবে দেখছেন যে দলমত নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে তার যখন এই সব যাত্রা যখন যাওয়া হলো স্মৃতিস্থলের দিকে তখনও যে মানুষের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং হেঁটেছেন পাঁচ কিলোমিটার সেটা অনেকেই বলবে যে ঠিক আছে করেছেন বা তার দলের ব্যাপার কিন্তু অনেক লোক যারা হয়তো সেই অর্থে বিজেপি সদস্য নয় তারাও এসছে এবং এই যে মানুষের মানে সম্পৃক্ততা একাত্মতা এই ব্যাপারটাকে আপনি কি চোখে দেখছেন যে মানে এতদিন তিনি পাবলিক লাইফে নেই তারপরও যে তার এই গ্রহণযোগ্যতা প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর ব্যাপারে আমি বেশি কিছু তো বলতে পারছি না যেখানে আজকে কবীন্দ্রবাবু আছেন নিজে উপস্থিত ওনার সাথে যে বিশেষ ইয়ে ছিল কবীন্দ্রবাবুদের আমি এতটুকু জানি যে যখন তেরো দিনের সরকার যখন লোকসভায় ভোট উনি হারেন আর তারপরে সরকারটা পড়ে যায় তখন আমরা অনেক ছোট ছিলাম আমরা সবাই প্রায় কাদা কাদা অবস্থা তখন খুব একটা কিছু বুঝতাম না 
কিন্তু উনার ওই যে তেরো দিনের সরকারের যে যেটাকে আস্থা ভোটের যে প্রধানমন্ত্রীর যে সদনে ভাষণ যেটাকে বলা হয় সেই ভাষণ শুনে ছিয়ানব্বই সাল ছিয়ানব্বই সাল সালে সেই ভাষণ শুনে আমাদের যারা এই প্রজন্মের যারা যুবক যুবতীরা ওরা খুব একটা বিশেষ কিছু হারিয়েছে বলে তখনই একটা আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি আমরা নিজেরাই সেটা অনুভূতি করেছি এখন আপনি যদি দেখেন এই গতকালকে আমাদের শিলচরে যে আমরা অস্থি কলস যাত্রা করেছি তো যেখানে কবীন্দ্রবাবুদের মতন যারা বরিষ্ঠ নেতা এবং বরিষ্ঠ এই শহরের এবং এই বরাক উপত্যকার সবাই এসছিল হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ বদরপুর প্রত্যেকটি জায়গা থেকে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যারা যুবক যুবতীরা এদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল আমি এটাও বলতে চাই যেদিন অটল বিহারী বাজপেয়ী স্বর্গবাস হয়েছে সেদিন আমি নাগপুরে ছিলাম ষোলো আগস্ট আর আমি নাগপুর এইভাবে চট করে একটা চুপ হয়ে যাওয়া একটা শহর হয়ে গেছে অল অফ আ সাডেন যেটাকে বলে তো আমরা অনেকেই তো জানতাম সকালবেলা থেকে ওনার শরীর ঠিক না অ্যাপোলো হসপিটালে এমসে আসা যাওয়া হচ্ছে খবর বেরোবে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা সবার মনেই একটা সেদিন একটা অন্যরকম ইয়ে ছিল কিন্তু অল অফ আ সাডেন দেখা যায় যে বিকেলবেলা শহরটা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে গাড়ি চলাচল কমে গেছে লোকেদের আসা যাওয়া কিংবা দোকানপাটে যে ইয়ে থাকে হুলুস্তুলের ব্যাপার থাকে হলচল থাকে সেইগুলো কমে গেছে তো আমি এতটুকুই বলবো যে আমরা একজন নেতা বলে কিংবা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি দেশের সেটা না আমরা একজন আদর্শ আমাদের মধ্যে থেকে আমরা হারিয়েছি আজকে দশ বছর থেকে উনি বিছানায় প্রায় কিছু বলতেই পারতেন না চিনতেও পারতেন না কিন্তু ওনার থাকাটা ওনার উপস্থিতিটা আমাদেরকে একটা সাহস যুগিয়ে দিত আর এই প্রজন্ম যেটা হারিয়েছে সেটা আমি মনে করব যে আমরা আগামী দিনে সেটা কিভাবে আমরা ভরপাই করতে পারবো সেটা নিয়ে আমরা এখনো একটু চিন্তিত আছি উনিশশো সাতান্নতে তিনি প্রথম সাংসদ এবং তারপর দু হাজার বাহান্ন বছর মাঝখানে শুধু দু বছর তিনি মানে এইটটি ফোরে যেটা রাজীব গান্ধীর ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তো সেই যে সহানুভূতির ঝড়ে হেরেছিলেন একটাই ইলেকশনে মানে পঞ্চাশ বছর আমরা বলতে পারি তিনি সংসদীয় জীবনের ছিলেন তিনি তো তার যে এই এই যে মানে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া এবং একটা গল্প শুনেছি যে তিনি যখন জনসংঘ থেকে প্রথম যখন সাংসদ হলেন তখন রাধাকৃষ্ণান ছিলেন না কে জিজ্ঞেস করলেন এটা আপনি বলতে পারেন রাধাকৃষ্ণান সম্ভবত যে বলছেন যে মানে তুমি মানে কোন দলের তখন বলেছে জনসংঘ তখন উনি বলেছে ও জনসংঘ আমি আগে তো নাম শুনিনি কিন্তু বাজপেয়ীকে আমি চিনি মানে বলছে বাজপেয়ীর এতই গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা মানে বাজপেয়ী হয়তো দলকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন একটা সময় তো আপনি যেহেতু এখানে একদম শুরু থেকে আপনি দেখেছেন জনসংঘকে বিজেপিকে হয়তো আপনি পরে এসছেন রাষ্ট্রীয় সংসদ প্রসঙ্গে ছিলেন মূলত তো এই যে তার রাজনৈতিক যে সাফল্যের জায়গাটা যেহেতু আপনিও নির্বাচনে একাধিকবার তিনবার সাংসদ হয়েছেন তো এই জায়গাটা আপনি কিভাবে দেখছেন বা তার যে কিভাবে ইলেকশন তো এটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার নিছক কি জনপ্রিয় মানে জনপ্রিয়তাই তাকে বারবার জিতিয়ে নিয়ে গেছে ইলেকশন নয় বাজপেয়ীকে এ সমস্ত ব্যাপার যদি বিচার করতে হয় তাহলে গোলার দিকে যেতে হবে আমরা জানি সেই উনিশশো চব্বিশ ইংরাজির পঁচিশে ডিসেম্বর তার জন্ম বাজপেয়ীর জন্ম কোথায় হয়েছে জন্ম হয়েছে গোয়ালিয়রে বাড়ি বাড়ি তাদের উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে বাবা একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন গোয়ালিয়রে সেই সূত্রে পরিবার সেখানে থাকে অটল বিহারীর জন্ম গোয়ালিয়রে হয়েছে পড়াশোনা গোয়ালিয়র করেছেন আমি বলবো ধীরে ধীরে অন্যান্য কথা যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর যখন বয়স পনেরো বছর তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক উনি হন মানে ধরুন উনিশশো উনচল্লিশ হ্যাঁ উনচল্লিশে আর আমি উনিশশো পঞ্চাশ ইংরেজিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্গে যোগ দিই কাজে এদিক থেকে কয়েক বছরের বেশ কম আর বয়সের দিক থেকে অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন আমার থেকে ছ বছরের বড় আমি তার থেকে ছ বছরের ছোট আচ্ছা অটল বিহারী বাজপেয়ী 
একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে আমি বলছি যেটা শুনলে আমরা বুঝতে পারব যে ছোটবেলার থেকেই তার জীবন তার দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ হয়ে ছিল যখন উনি কলেজে পড়বেন কলেজে পড়ার মতো সামর্থ্য আর্থিক সামর্থ্য পরিবারের ছিল না এই এর পরিপ্রেক্ষিতে উনি কি করবেন দেখা গেল যে এখানে যে গোয়ালিয়রের যিনি মহারাজা জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া তার একটা কলেজ ছিল এবং সেই কলেজে ছাত্র ছাত্রদের বিনা পয়সায় উনি পড়াতেন মেধাবী ছাত্র হলে কিন্তু তাদের শর্ত থাকত শর্ত হচ্ছে যে চাকরি সেই পাস করার পরে অন্তত দুবছর ওই কলেজে চাকরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী অটল বিহারী সেটা স্বীকার করে মেনে সেই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন সেখান থেকে গ্রাজুয়েশন নিলেন নেওয়ার পরে অটল বিহারী বাজপেয়ী জিয়ারিজি রাও সিন্ধিয়ার কাছে গেলেন সিন্ধিয়াকে গিয়ে বললেন যে আমি চাকরি করব না জিয়াজি রাও সিন্ধিয়া ভীষণভাবে রেখে গেলেন যে তুমি কথা দিয়েছ শর্ত সাপেক্ষ তুমি পড়াশোনা করেছ আমার পয়সা পড়াশোনা করেছ আর এখন তুমি শর্ত ভঙ্গ করবে সেটা তো হয় না খুব বকাবকি করছেন ভাগ্যচক্রে ওই সময়ে জিয়াজিরাও সিন্ধিয়ার মহারানী যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির নেত্রী হয়েছিলেন মহারানী বিজয়ারাজি সিন্ধিয়া বিজয়ারাজি সিন্ধিয়া ভিতর থেকে শুনছেন স্বামী একটা ছেলেকে খুব বকাবকি করছেন তখন তার ইচ্ছে হলো কথা বলার কিন্তু বড় প্রদানশীল পরিবারে ছিল তথাপি বিজয়ারাজি সিন্ধিয়া পর্দাটা একটু ফাঁক করে স্বামীকে বললেন ছেলেটাকে এমনিভাবে তুমি গালাগাল করছো একবার তো ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলে না যে কেন সে চাকরি করতে চায় না চাকরি করলে পয়সা পাবে গরিব পরিবার তার তো সুবিধে হবে তথাপি করতে চাইছে না সেটা তো তুমি জানো একবার তাকে জিজ্ঞেস করো বিয়াজিরাও সিন্ধিয়া তখন অটোজিকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন তুমি চাকরি করবে না তোমার তো গরিবের পরিবার তোমার আমার এখানে চাকরি করলে বেতন পাবে আর তোমার সুবিধা হবে তবে তো আমি তুমি চাকরি করবে না কেন তখন উনি বললেন যে আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক হব এ কথাটা বলছিলেন এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ারাজি সিন্ধিয়া মহারানী তখন বলছেন তার স্বামীকে শুনলে যে ছেলেটাকে এতক্ষণ ধরে তুমি গালাগাল দিচ্ছিলে তার উপরে এমনভাবে তুমি রাগ করেছ সেই ছেলেটি তুমি দু বছর জন্য ওকে আটকে রাখতে চাও আর এই ছেলেটি তার সমস্ত জীবন দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত করতে চায় এরপরে তোমার আর কি বলা আছে তখন সঙ্গে সঙ্গে জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া বললেন যে না তুমি মুক্ত তোমার চাকরি করতে হবে না তুমি যাও কাজে এই যে ছোটবেলার থেকেই অটল বিহারী বাজপেয়ী নিজেকে স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়ার যে সংকল্প তা ছিল এই ঘটনার থেকে স্পর্শ বুঝে যায় যা হোক তারপর অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবনে আরও লেখাপড়া করলেন উনি কিন্তু সংঘের প্রচারক হয়ে গেলেন সংঘের প্রচারক হয়ে উত্তরপ্রদেশে কাজ করছেন ঠিক সে সময়ে আরেকটা ঘটনা ঘটল সে ঘটনাটা হলো সেটা উনিশশো পঞ্চাশ ইংরেজি উনিশশো পঞ্চাশ ইংরেজিতে যিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন বা প্রথম শিল্পমন্ত্রী ছিলেন স্বাধীন ভারতের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরু লিয়াকত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে সেই চুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রিসভার থেকে পদত্যাগ করলেন আর যখন শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করলেন করার পর তখন তার চিন্তা চিন্তা হলো যে কি করবেন আর আমার যে সৌভাগ্য তখন হয়েছিল সেই পঞ্চাশ গ্রাজিতে উনি সেই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে আমাদের শিলচরে এসেছিলেন আর সেই সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উদার বন্ধে তাকে সম্বর্ধনা জানানো তার উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করা তার সঙ্গে শিলচরে আসা সারাদিন শিলচরে থাকা বিকেলবেলা গান্ধী বাগে তার বক্তৃতা শোনা আর সেই বক্তৃতাতে আজও আমার কানে বাজে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন একটা কথা আঙুরটা দেখিয়ে বলেছিলেন আমি পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞেস করতে চাই উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে এই যে বলেছিলেন এর মধ্যে এত ফোর্স ছিল সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন তো কি করবে উনি 
শরণাপন্ন হলেন গুরুজি গোলওয়ালকরের গুরুজি গোলওয়ালকর মানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসভার সঙ্গে সসঙ্গ চালক গেলেন তার কাছে গিয়ে বললেন যে আমি তো কাজ করতে চাই যে আপনি কি কাজ করতে চান বলুন আপনি রাজনীতি করবেন না সমাজনীতি করবেন কোনটা করবেন আপনি যে দেখুন রাজনীতিতে আমার ঝোঁক কাজে রাজনীতি যদি করি করুন আপনি রাজনীতি আপনি দল আরম্ভ করুন উনি বলে আমি দল পুজোর থেকে আরম্ভ করবো আমার কাছে কেউ নেই আমি একা আছি কাজে আমার তো সেটা আমার পক্ষে করা সম্ভবপন নয় তখন গুরুজি তাকে তার সঙ্গে তিন দিন কথাবার্তা হয়েছে ক্রমাগত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে সমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক দল গড়বেন আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে সরসংঘ চালক গুরুজি গোলওয়ালকর কর্মী দেবেন এই যে কর্মী দেবেন ওই সময়ই যে কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ী একদিন ছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায় অটল বিহারী বাজপেয়ী নানাজি দেশমুখ সুন্দর সিং ভান্ডারী কুশাবাহ ঠাকরে জগন্নাথ চাল জোশী এরকম করে সাত আটজন কর্মীকে দিয়েছিলেন এবং দেখুন সেই রাজনীতিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ মানে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেই অটলজি থাকতেন এই যে কাহিনী এই অটলজি কাশ্মীরে যে এই তো বলছি আমি মানে এই যে শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন যখন কাশ্মীরে যান পাঠানকুট পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে অটল বিহারী বাজপেয়ী গেছেন পাঠানকুটে গিয়ে উনি কাশ্মীরে ঢুকবেন কাশ্মীরে ঢুকতে গেলে সেই পারমিট লাগে পারমিট নেই শ্যামাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিনা পারমিটে ঢুকবেন শ্যামাপ্রসাদ জানতেন বিনা পারমিটে ঢুকলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে আর তারপরে কী হবে সেটা তো বলেননি কিন্তু ভারতবর্ষ জানত কি হবে যা হোক শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে অটল বিহারী বাজপেয়ী গেলেন পাঠানকুটে যাওয়ার পরে যখন উনি কাশ্মীরে ঢুকবেন তখন শ্যামাপ্রসাদ বললেন অটল বিহারী বাজপেয়ীকে যে বাজপেয়ী তুমি ফিরে যাও উনি বললেন আমি ফিরে যাব না আমি তোমার সঙ্গে যাব তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না এটা একটা অদ্ভুত মানে ঘটনা এটা দৃশ্য এটা ছিল যাই হোক সেই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ অটলজিকে বুঝিয়ে বললেন যে দেখো তুমি না গেলে ভারতবর্ষ জানবে না ভারতবর্ষকে জানাবার দায়িত্ব তোমার যে আমি কাশ্মীরে ঢুকেছি আর হয়তো বা কাশ্মীর থেকে ফিরে আসব না এই যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশ তখন যেটা সৃষ্টি হয়েছিল সেই পরিবেশে অটল বিহারী বাজপেয়ী সেদিন পাঠানকুট থেকে ফিরে আবার দিল্লিতে আসেন আর অটল বিহারী আসার পরেই অটল বিহারী সমস্ত ভারতবর্ষকে সেটা জ্ঞাত করেছিলেন যে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গেছেন কাশ্মীরে কিভাবে ষড়যন্ত্র হয়েছে মানে কাশ্মীরে পারমিট তারা ঢুকতে নাই কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে ঢুকতে দিয়েছে সেখানে তো ঢুকতে যাওয়ার নিয়ম নাই তাকে আটকানোর দরকার ছিল সেটা আটকায়নি ঢুকতে দিয়েছে আর ঢুকতে দেওয়ার পর অ্যারেস্ট করেছে অ্যারেস্ট করে নিয়ে তো সেখানে হত্যা করা হয়েছে আর সেই হত্যার মূলে আমি স্পষ্ট ভাষায় আজকেও বলবো শেখ আবদুল্লাহ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ষড়যন্ত্রের পেছনে ছিল যা হোক সে অটল বিহারী বাজপেয়ী তখন থেকে শ্যামাপ্রসাদ যাওয়ার পরে আমরা জানি এক ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জনসংঘ চলছিল একজন একজন করে তিনজন তাদের প্রেসিডেন্ট যারা হয়েছেন ডাক্তার রঘুবীর তারপর সেই আরও দুইজন নাম ঠিক মনে হচ্ছে না একজন ছিলেন জম্মুর পেমনাথ ডুগুড়া আর একজন সব মারা গেলেন চললো বা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তখন কাজ চললো এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন কাজ চলছিল তখন আমরা জানি আসত্তি ইংরাজিতে এমন দুর্ভাগ্য এই দীনদয়াল উপাধ্যায়কে মুঘলসরাইয়ের রেল স্টেশনে পাওয়া যায় তার মৃতদেহ কে তাকে হত্যা করেছে এই কাজে এই পরিস্থিতিতে তখন অটল বিহারী বাজপেয়ীর উপরে দায়িত্ব আসে অটল বিহারী বাজপেয়ী সে সময় এসছিলেন আমাদের এখানে এইভাবে এই প্রসঙ্গগুলোতে আবার আসবো আমরা দীনদয়াল উপাধ্যায়কে নিয়ে আরো কথা বলবো তো সেখানে এই ব্যাপারগুলো আমরা অবশ্যই আমরা জানবো জানবো অনেক কিছু আছে অনেক জানার এবং একটা অনুষ্ঠানেও শেষ হওয়ার মতো ব্যাপার নয় তো এখানে 
আমাদের যেটা পরবর্তী যে প্রশ্নগুলো থাকবে মূলত বাজপেখের ঘিরে অবশ্যই থাকবে কিছু বিতর্কিত বিষয়ও থাকবে তো সব নিয়েই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমরা জানি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাত্রেরই বিতর্ক পিছু ছাড়ে না সেটা যে কোনো ধরনের বিতর্কই হতে পারে তো বাজপেখের নিয়ে ধরনের তার বিরোধীরা কিছু কিছু কথা বলেছেন প্রশ্ন করেছেন যেটা খুব বেশি মানে প্রচলিত কথা বিরোধী পক্ষরা তাকে ঘায়ল করার চেষ্টা করেছেন যার উত্তর তিনি অনেকবারই দিয়েছেন তাও সেই ব্যাপারটা আমরা আজকে একটু প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোবিন্দ পুরকাস্ত যিনি সরাসরি বাজপেয়ীর সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল আপনারা ইতিমধ্যে যারা আমাদের অনুষ্ঠান প্রথম থেকে দেখছেন জানতে পেরেছেন আর এইমাত্র যারা যোগ দিলেন তাদেরকেও বলে দিচ্ছি বাজপেয়ী মন্ত্রিসভায় মানে মন্ত্রী ছিলেন বড়গ উপত্যকা থেকে শ্রদ্ধেয় গোবিন্দ পুরকাস্ত তো আমি যেটা বললাম আর কি যে বিতর্ক পিছু ছাড়েন এবং তাকে ঘায়ল করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি জেলে গেছিলেন এবং তারপর তিনি মুচলেখা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিলেন তো এটা বিরোধী পক্ষরা প্রায় বিভিন্ন আজকালও দেখেছে ডিবেটে এখন মৃত্যুর পর হয়তো সেটা নিয়ে কথা বলছে না কিন্তু প্রায় সে তারা তো এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা উনি উনার উত্তর দিয়েছেন তো আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই ওই বিষয়ে সাধারণ কথা সেটা আমি যে আগে যে ঘটনাটা বললাম যে অটল বিহারী বাজপেয়ী এই যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় যে আমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত মানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবন ঠিক সেরকম ছিল সেরকম একজন ব্যক্তি মানে নিজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে কোনো কাজ করবে আর বিশেষ করে দেশমাতৃকার সাধনার ব্যাপারে এই ধরনের কোনো কাজ করবে সে সম্পর্কে যারা একটু চিন্তা করবে ভাববে তারা সেটা বুঝবে কিন্তু এটা তো প্রচার হচ্ছে যে বাজপেয়ীর যে মানে প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং বাজপেয়ীর যে চারিত্রিক গুণবত্তা এই সমস্ত সবাইকে স্তম্ভিত করেছে এবং কিভাবে সেই রাজনৈতিকভাবে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে একটু পেছনে করা যায় তার জন্যে এই সমস্ত উল্টোপাল্টা সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে কাজে এ সম্পর্কে বেশি আলোচনা করার কোনো সুযোগ আছে সেটা আমি মনে করি না আমি শুভ্রাংশু বাবুর কাছে আসছি সেটা হচ্ছে বাজপেয়ী তো শিলচরে এসছেন অনেকবারই এসছেন সত্তর একাত্তরে এসছেন তো আপনি হয়তো সেই সঙ্গে ছোট ছিলেন তো আপনাদের পরিবারের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই ব্যাপারে কি কিছু আলোকপাত করবেন বা আপনার কি কোনো স্মৃতি মনে পড়ে হয়তো খুবই ছোট ছেলে বাচ্চা গল্প শুনে যান এই ব্যাপারে একটু আমার ঠাকুর দাদা উনি ভারতীয় জনসংঘের এখানে আসামের একজন পদাধিকারী ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন তো খুব ছোটবেলা অনেক কিছু মনে নেই নামটা বলুন স্বর্গীয় শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য আর অটল বিহারী বাজপেয়ী ওনাকে কবিরাজ মহাশয় বলে ওনাকে ইয়ে করতেন সম্বোধন করতেন আর আমাদের বাড়িতে একটা ফোন তখন তো মোবাইল টোবাইল তো কিছু ছিল না ল্যান্ডলাইন একটা ফোন তখন নতুন নতুন বসেছিল তখন আমরা আমাদের ঠাকুরদাদাকে আমরা এসে আমরা নাগপুরে তখন ইমার্জেন্সি সময় আমার বাবা ওখানে পোস্টিং পেয়েছিলেন চলে গেছিলেন তো আমরা এসে তখন ঠাকুর দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম ছোট ছিলাম যে ফোন আর এই নাম্বারটা এখন আমার মনে আছে সিক্স ডাবল নাইন তো সেই ফোনটা ওই ভারতীয় জনসংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের বাড়িতে এসছিল আর অনেক বছর কিছু বছর আগে এটাকে সারেন্ডার করা চাই করতো আর ল্যান্ডলাইনের দরকার পড়ে না তো উনি যখন আসতেন তখন এরা একসাথে তো তখন প্রোগ্রাম টোগ্রাম হতো আর আমাকে আমার ঠাকুর দাদা বলেছিলেন যে প্রথম যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল নরসিংটোলা মাঠে তো সেটা মিউনিসিপালিটি থেকে পারমিশন বার করাও তখন খুব কঠিন ব্যাপার ছিল খুব সহজভাবে পারমিশন দেওয়া হতো না আর যে খরচাটা লাগে সেটাও মানে খুব কষ্ট করে সবাই যারা সদস্য ছিলেন তখন ভারতীয় জনসংঘের সবাই মিলে ওটা ইয়ে করে তারপরে প্রোগ্রাম করেছিলেন খুব বড় প্রোগ্রাম হয়েছে সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হয়েছে আর পরবর্তী যখন আমার ঠাকুর দাদা অসুস্থ থাকতেন তখন মাঝে মধ্যে উনি যখন শিলচরে আসতেন তখন একবার এসে উনি দেখা দিয়ে যেতেন খবর খবর নিতেন ওখান থেকে দিল্লির থেকে ওনার সহায়কও ফোন করতেন কবিরাজ মহাশয়ের সাথে কথা বলবেন বলে আর কিছু কিছু ফেড কিছু মনে আছে ওই ফাটক বাজারের আগুন যে বছর লাগে 
তারপরে যখন উনি এসেছিলেন তখন আমরা গরমের ছুটিতে তখন আমরা শিলচরে এসেছিলাম তখন আমার ঠাকুর দাদা খুব অসুস্থ ছিলেন আর তখন মিটিং যেটু ছিলেন তখন আমার এখনও মনে আছে আমি আর আমার দাদা আমরা ওনাকে ধরে ওই মিটিংয়ে নিয়ে এসেছিলাম খুব সম্ভবত গান্ধী ভবনে মিটিং ছিল তখন উনি দাঁড়িয়ে সম্বোধন করে ওনাকে বসেছেন বলে কবিরাজ মা মা আইয়ে আর তখন আমাদের সাথে কিছু টুকটাক কথা বেরিয়ে যে উনি বললেন যে আমার নাতি ওরা নাগপুর থাকে বলে নাগপুর আমিও তো যাচ্ছি তিরিশ জুন আমি নাগপুর যাচ্ছি তখন উনি ওটিসি অ্যাটেন্ড করার জন্য নাগপুরে সংঘ যে ওটিসি হয় সেটাতে উনি যাবেন বলে তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপ লঙ্কা যা রে ওয়াপাস ছুটি হয়েছে তো আমরা বললাম আমরা ছাব্বিশ তারিখ স্কুল খুলবে আমরা বাইশ তারিখ ওখানে পৌঁছাবো তো এই কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো মাঝে মধ্যে আমাদের ইয়ে হয় আর আর আপনাদের বাড়িতে তো আমরা ছোটোবেলা শুনেছি আপনাদের বাড়িতে তখন অটলজি গিয়ে রয়েছেন আমাদের ওখানে থাকেন নেই কিন্তু আমাদের এখানে আসা যাওয়া হয়েছে আর এমনি প্রয়াত বিমলাংশু রায়ের বাড়িতেও উনি রয়েছেন কিছু কিছু আমাদের আমি সঞ্চালক আজকে তাই নিজের কথা বলবো না তো তো সব কাকু তো প্রসঙ্গটা যখন উঠলো উনি ভালো আমিও তো তখন শিশু গুরুজিকে দেখেছি ঝাপসা ঝাপসা মনে আছে দাঁড়ি ছিল খুব আমাদের বাড়িতে কয়েকবারই ছিলেন দুবার তো আমার মনে আছে আর তাছাড়া বাজপেয়ী তো সত্য না একাত্তরে এসেছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায় এসছেন তখন জন্ম হয়নি তো তখন ইমার্জেন্সির পরে আমার বাবা সেভেন্টি সেভেনে মারাই গেলেন ঠিক যখন গভর্নমেন্ট এলো তো ওনাদের সঙ্গে উনি বোধ হয় বাবাকে বাবাকে তো লেফট ছিলেন তো আজকে আমরা বাজপেয়ীকে নিয়ে কথা বলছি তো বাবাকে উনি মানে জনসংঘে জনসংঘ না এসেছে বাবা বোধ হয় প্রথম ইয়ে ছিলেন এখানে সঙ্গচালক সঙ্গচালক ছিলেন তো যাই হোক সেই প্রসঙ্গ তো আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে তো সত্তর যে আপনি দেখলেন মানে প্রথম একটা ঘনিষ্ঠতা হলো শিলচরে এলেন তো সেই সময়ের স্মৃতি একটু বলুন তারপরে তো মন্ত্রী হয়তো অন্যভাবে সেই সময় তো মানে বস্তুর পক্ষে কিন্তু সাংসদ ছিলেন তখনও সাংসদ হ্যাঁ বস্তুত পক্ষে মানে আমাদের এখানে জনসংঘের কাজ আরম্ভ হয়েছিল জনসংঘের কোনো প্রভাব তেমন ছিল না এটা যেটা স্বাভাবিক হয় এখানে আর যারা এখানে জনসংঘের কাজ করছেন এরা প্রায় সবাই বয়স্ক ছিলেন যেমন তার ঠাকুরদার কথা বলা হচ্ছে উনিও তখন বয়স্ক উনি স্টেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট কখন কখন প্রয়োজনে উনি জেলার সভাপতির কাজও করতেন আজ এই তার সঙ্গে যারা ছিলেন এর মধ্যে এক মানে সেই রকম হয়ে ওঠা যে তালি স্টুডিও তারপরে সতীশ রায় কীতিশ চক্রবর্তী উমা উমাপদ ভট্টাচার্যি কীতিশ ভট্টাচার্য এইরকম এবং প্রত্যেকে মানে ষষ্ঠি উর্ধ্বে ষাটির উপরে সবার বয়স বিধানসভাতে এই যে পরিস্থিতিতে তখন যে কাজ হয়েছে সেই কাজ আমরা এটা আশা করতে পারতাম না যে শিলচরে যথেষ্ট কিছু হবে অটল বিহারী বাজপেয়ী এসছেন আমার মনে আছে তখনকার দিনে কি হতো যে জনসংঘের কোনো নেতা আসলে পড়ে তখন আমরা যারা সঙ্গের কাজ করতাম তখন আমার উপরে দায়িত্ব ছিল সঙ্গের আমাদের সমস্ত কাজ করতে হতো কোথায় আসবেন কোথায় থাকবেন তারপরে কীরকম মিটিংয়ের ব্যবস্থা হবে সমস্ত কিছু আমাদের করতে হতো এবং ঠিক মানে অটল বিহারী যখন এসছিলেন তখন আমরাই সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী আজকে সমস্ত বিশ্ব মানবের কাছে এক আশ্চর্য পুরুষ হিসাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন সেই অটল বিহারী বাজপেয়ী শিলচরে এসছেন কয়েকজন লোক গেছে বক্তব্য শুনেছে কি শুনে নাই এরকম অবস্থা সেটা কল্পনা করলে ভাবলে মনে হয় যে মানে কোথার থেকে আমরা কোথায় এসেছি যাই হোক সেই অটল বিহারি বিহারী এর পরবর্তী যে অধ্যায় যেটা এই পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বলতে পারি যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর যে জীবনের যে মানে পরিবর্তন কম পরিবর্তন যেটা যেটা উনি চুয়াত্তর ইংরেজি পঁচাত্তর ইংরেজিতে ইমার্জেন্সি হলো 
ইমার্জেন্সির সঙ্গে সঙ্গে সবাই জেলে গেলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী লালকৃষ্ণ আডবানি থেকে আরম্ভ করে সবাই জেলে গেলেন আমাদের এখানেও অনেকে জেলে গেছেন আমার বাড়িতে আমার দুই ভাই জেলে ছিল তারপর তার কাকু উনি জেলে ছিলেন এরকম অনেকেই আমার বাবাও একদিন ছিল হ্যাঁ আমি তিন দিন ছিলাম যাই হোক মানে এই যে ইমার্জেন্সির পরবর্তী যে ঘটনা এই সময় ইমার্জেন্সির পরে তো জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষ হয়েছিল ইমার্জেন্সি বিরোধী এই আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রকর এবং প্রবল ভূমিকা এবং লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক তখন জেলে গেছে এই তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ মানে যে সংগঠন এই জনসংঘর্ষ এই ইমার্জেন্সি বিরোধী যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের ফলে এক সময়ে ইন্দিরা গান্ধী ভাবলেন যে এই আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে আমি যা চেয়েছিলাম যে বিরোধীদের শেষ করা বিরোধীদের শেষ হয়ে গেছে কাজে উনি এই সমস্ত চিন্তা করে ইমার্জেন্সিটা উদ্ধ করলেন ইলেকশন হলো আর সেই ইলেকশন তো রিজাল্ট কেউ সবার জানা আছে সেই মোরারজিভাইয়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো এবং ওই মন্ত্রিসভাতে বিদেশ মন্ত্রী হলেন অটল বিহারী এবং বিদেশ মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী হলেন তখনকার আরেকটা ঘটনা বলি যে এর জন্য আমি সবসময় বলি অটল বিহারী বাজপেয়ী ইজ নট এ লিডার হি ইজ এ স্টেটসম্যান ভবিষ্যৎ তিনি দেখতেন আচ্ছা আমার মনে আছে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করতে আমরা চারজন গেছি দিল্লিতে আমি বিমলাঙ্ক রায় সুশীল দত্ত অমর সিং এই চারজন সেখানে গেছি অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে অফিসে বসে কথাবার্তা বলার পরে আমরা বেরিয়ে আসছি যখন বেরিয়ে আসছি তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাকে পুরকাস্তজি উনি বলতেন পুরকাস্তজি আমি ফিরলাম হাত দিয়ে আমাকে দেখলেন গেলাম আমাকে জিজ্ঞেস করলে যে আপনার সঙ্গে যারা এসছেন এরা কি সব জনসংঘের লোক আমি বললাম যে না তিনজন জনসংঘের আর একজন মূল কংগ্রেসের জনসংঘ এখন আমাদের সঙ্গে আছে আমি উনি বললেন যে আমি অমর সিং অমর সিং উনি তখন বললেন যে আমি এর জন্য এদের ডাকলাম না আমি এদের চিনি না একমাত্র তোমাকে চিনি এর জন্য ডাকলাম একটা কথা বলে দিই কি কথা যে ছে মায়নাকে অন্দর অন্দর ইয়ে সরকার গিরে গি তখন বললেন হ্যাঁ সরকার গিরে গি আর বিশ্বে সাবধান রয়ে মানে আমি তো শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছি তখন না ফুল সুইঙ্গে সরকার চলছে সরকার পড়বে এই সব চিন্তা ভাবনা করার কোনো ব্যাপার না আর এক্সাক্টলি ছয় মাসের মধ্যে সরকার পড়ে গেল এই ঘটনাটা যখন আমি লক্ষ্য করলাম তখন সর্বতভাবে আমার মনে হলো যে অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না আচ্ছা যা হোক এরপরে এরপরে আরেকটা ঘটনা বলছি যে ঘটনাটা অটল বিহারী বাজপেয়ীর তার যে ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের প্রতি যে নিষ্ঠা সেটা প্রকাশ করে যখন মানে ওই জনতা পার্টিতে প্রশ্ন এসে গেল জনসংঘীরা জনতা পার্টিকে দখল করে ফেলেছে সুতরাং এখানে আর জনসংঘ বিরোধী যারা ছিল সংগঠন কংগ্রেস সংগঠন ইত্যাদি এদের যারা এরা সবাই মিলে গেল মিলে বলল যে জনতা পার্টিতে আর এস এসের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে এরা থাকতে পারবে না এই নিয়ে প্রশ্ন এই নিয়ে প্রশ্ন মানে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশ্ন গেল অটল বিহারী বাজপেয়ী স্পষ্ট বললেন সেই সময়ে বললেন হ্যাঁ আর এস এসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে আর আমরা মানে প্রয়োজনে জনতা পার্টি ছেড়ে দেব আর এস এস ছাড়ব না বলে দিলেন আচ্ছা তারপরে সেখানে ভুটাভুটি হলো দুই ভুটে আমরা হেরে গেলাম জনসঙ্গী যারা ষোলো ভুট গেল তাদের পক্ষে যে যারা জনতা পার্টিতে আর এস এস এর লোক থাকবে না এরা ষোলো ভুট আর যারা বিরুদ্ধে চোদ্দ ভুট তারপরে তখন তো সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত হলো যে জনসঙ্গী যারা এরা কেউ জনতা পার্টি থাকবে না সবাই তখন সরে সরে গেল এটা বলছি আমি সেটা উনআশি ইংরাজির শেষের দিকে কথা আর ওই তখনই সিদ্ধান্ত হলো যে 
আশি ইংরাজিতে পাঁচ ছয় এপ্রিল কনভেনশন হবে দিল্লিতে যে যারা জনসংঘের আদর্শে বিশ্বাস করে এই ধরনের আর সেই সময় কি হলো যে কনভেনশন ফিরুসা করতাম মানে পাঁচ এবং ছয় এপ্রিল যেটা হয়েছিল সেই কনভেনশনে তখন মানে যারা আগে জনসংঘের সঙ্গে ছিল না যেমন সিগন্দর্ব এদের মতো কিছু লোক এরা জনসংঘ মানে এই আমাদের সঙ্গে এসে গেলেন ওই কনভেনশনে 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 এরা উপস্থিত হলেন এবং ওই পাঁচ ছয় এপ্রিলের ছয় তারিখে সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা নতুন দল গর্ব আমাদের দল জনতাই কিন্তু যেহেতু জনতা পার্টি আছে আমাদের এটাকে জনতা আমরা নাম দিতে পারব না এর জন্য আমাদের পার্টির নাম হবে ভারতীয় জনতা এই হলো ভারতীয় জনতা পার্টি আর ভারতীয় জনতা পার্টি সৌভাগ্য আমার ছিল সেই কনভেনশনে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম আমি ছিলাম আর আরেকজন লোক ছিল ইহজগতে নেই করিমগঞ্জের হরিপদ দেব উনি মারা গেছেন অনেক আগে আমরা দুজন ছিলাম সেই কনভেনশনে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সভাপতি অটল বিহারী অটল বিহারী বাজপেয়ী আর অটল বিহার জেনারেল সেক্রেটারি লালকৃষ্ণ আডবানি আর অটল বিহারী ওই দিন বিকালে ছয় এপ্রিল বিকালে আমাকে ডেকে নিলেন ডেকে নিয়ে আমাকে বললেন প্রকাশজি আপ যাইয়ে গুহাটি মেয়ে আসাম কা কাম দেখনে কা দায়িত্ব আপকা এ আমি এলাম গুহাটি এসে কাজ সেটা আরম্ভ হলো যে যাই হোক মানে এই যে অটল বিহারী বাজপেয়ী এই যে সিদ্ধান্ত প্রয়োজনে আমরা জনতা ছাড়ব কিন্তু আর এস এস ছাড়ব না আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আর এই সংগঠন গড়ে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেটা অপূর্ব সেটা ইমার্জেন্সির কথা যেটা বললেন আর যেখানে আর এস এস এর ভূমিকা নিয়ে যে কথা বললেন যে আর এস এস এর যে ভূমিকা সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল আর তখন আমার তিনশুকে আরেকজন দাদু থাকতেন আমার ঠাকুর দাদার আপন ভাই তো উনিও ইমার্জেন্সির সময় তখন জেলে ছিলেন তো উনি আমরা ছোট যখন ছিলাম তখন একটা গল্প করেছিলেন যে অটল বিহারী বাজপেয়ী ইমার্জেন্সির সময় আর এস এস কে আরও বেশি করে নিজের পরিবার ইয়ে মনে করতে লাগলেন কেন কি ওনাকে ইমার্জেন্সির সময় ব্যাঙ্গালোরে বোধে কোনোখানে জেলে ওনাকে ইয়ে করা হয়েছিল আর ওখানে ওনার শরীর খুব খারাপ হয় তারপরে ওনাকে দিল্লি বোধ হয় শিফট করা হয়েছিল তো তখন বাড়ির লোকরা অনেকে বলে ওনার কিডনির যে কিছু সমস্যাটা ইমার্জেন্সির সময় এটা একটা অভিযোগ আছে একটা প্রশ্ন আছে তো হ্যাঁ তখন দিল্লিতে ওনার ওনাকে দেখতে আর বাড়ির থেকে লোক আসেনি কিছুটা ভয় যদি আসে অ্যারেস্ট করে নেয় কেন কি সবাই তো তখন ইয়েতে ছিল তো আর এস এস এর স্বয়ংসেবকরা তখন ওনার সেবা করা আর প্রত্যেক দিন ওনার সাথে গিয়ে দেখা করা হসপিটালে খবর নেওয়া এটা আমার ওই দাদু বলেছেন তিনশুকের দাদু বলেছেন আর তখন উনি বললেন যে আমার ওই পরিবার পরিবার না আর এস এস পরিবারটা হচ্ছে আমার মেইন পরিবার তো তখন ওই ইমার্জেন্সির কথা যেমনি বললেন গোবিন্দবাবু তখন ওটার থেকে আমার একটু ইয়ে আসলো স্মরণ হলো ওই কথাটা আরো কথা আজকে শেষ হবে না তাও যতটা পারা যায় তো সেই ব্যাপারে বাকি কথাগুলো আমরা বলছি আমরা প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী নিয়ে আজকে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি তাতে আপনারা অনেক অজানা তথ্য জানলেন আমরাও জানলাম কারণ আমাদের সঙ্গে এমন একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বাজপেয়ীকে দেখেছেন বা বাজপেয়ীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল বিশেষ করে উনিশশো আশি থেকে তার সম্পর্কটা আরও সুদৃঢ় হয় তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরগাস্ত এবং সঙ্গে রয়েছেন শুভ্রাংশু শেখর ভট্টাচার্য তো আমাদের আলোচনায় তো আলোচনা তো শেষ হবে না তাও কিছু কিছু বিষয়ে সময় খুব সীমিত তার মধ্যে যে বিষয়গুলো জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে উনিশশো আশি অব্দি আপনি বললেন এবং সেই সময় যে বাজপেয়ী তারপর থেকে ধরুন আম জনতা সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে তাকে জানলো বিজেপি দুটো সিট পেল তারপরে সেই দুটো সিট থেকে বাড়লো পঁচাশি তারপরে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উঠল তো আসামে আপনি এলেন উনিশশো আশিতে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তো আমরা যেটা জানি যে আসামে বা নর্থ ইস্টে বলা যেতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশেই নতুন এবং জনসংঘে আদর্শ সেইভাবে ছড়িয়ে পড়েনি তার আগে তো বিজেপির যে দায়িত্বটা বা বিজেপি পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই দায়িত্ব আপনার উপরে পড়লো তো সেই দায়িত্ব প্রাথমিক নিশ্চয় অনেক বাধা ছিল কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না পথ 
তো সেই ব্যাপারগুলো যদি আজকে একটু বলেন আর কি আমার মনে আছে ছয় তারিখে যখন মানে ছয় এপ্রিল উনিশশো ছয় এপ্রিল উনিশশো আশি ইংরেজিতে অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাকে যখন বললেন গুহাটিতে আসতে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ দেখতে আমি গুহাটিতে পর দিন এলাম পর দিন রওনা হয়ে তারপরের দিন এলাম গুহাটিতে এসে আমি প্রথম দিকে একটু হতাশ হয়েছিলাম হতাশ হয়েছিলাম মানে যারা জনসংঘের লোক নেতৃত্ব আগে দিচ্ছিল জনসংঘকে এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে যখন আমি কথা বললাম দেখলাম যে একটা মানে বিরোধী মনোভাব বলছি যারা বিজেপি টিজেপি হবে না আর আমার পক্ষে এখন আর বিজেপিতে কাজ করা সম্ভব নয় এই এক দুইজনের কাছ থেকে যখন আমি শুনলাম তখন আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে আরে আমরা তো এদের বড়টাতে আমরা আছি যে এদের এরা এদের পাওয়া যাবে আমি গোহারি থেকে শিলচর এলাম শিলচরে ওসব ঠিক এই অবস্থায় হয়েছিল আমার মানে আমি যাকে প্রথম অ্যাপ্রোচ করেছিলাম সে কিন্তু আসেনি যাই হোক তখন আমি একটা ঘরুয়া সভা ডাকি এবং সেই ঘরুয়া সভাটা হয় সমরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে তোলাবর্তীতে হয়েছিল প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন বিধায়ক শিলচরের এবং সেখানে বিশ পঁচিশ জন লোক হার্ডলি হবে এদের নিয়ে সভা হয় আর সেই সভাতে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আজকে আমরা এখানে কমিটি করব আর সেখানে কমিটি করলাম আর কমিটি করতে গিয়ে এমন দুইজন লোককে করলাম যারা জীবনে রাজনীতি করেনি একজন নিপেন্দ্র কুমার দেব অ্যাডভোকেট কোনদিন রাজনীতি করেনি আর আরেকজন সমরেন্দ্রনাথ সেন যদিও তার বাড়িতে সেই মানে রাজনীতির একসময় আঁকড়াই ছিল কিন্তু সমরেন্দ্রনাথ সেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না এই একজন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করে একটা কমিটি গড়লাম আর আজকে গর্বের সঙ্গে আজও বলি আমি সে কথা শিলচরের এই যে কমিটি দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট বিজেপি কমিটি ইন নর্থ ইস্ট আচ্ছা হ্যাঁ নর্থ ইস্টের প্রথম কমিটি এখান থেকে তখন আমি আবার ফিরে যাই গুহাটিতে আর ওই সময়ে আমাদের আরেকজন এটা কি বিজেপি কাছাড় জেলা না তখন তো পুরোটা নিয়ে উনিশশো আশিতে এই কমিটিটা যেটা হয়েছিল ফার্স্ট কমিটি এটা জুরিসডিকশন কতটা ছিল তারপরে হাইলাকান্দি করিমগঞ্জে মিলে আলাদা আলাদা শুধু কাছারে আবার গুহাটিতে গেলাম এবং সেই সময়ই মানে বংশীলাল শুনি উনি সঙ্গের প্রচারক তাকে জনসংঘের ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ করতে দেওয়া হয়েছে উনি গুহাটিতে এসছেন আসামের দায়িত্ব ওনাকে দেওয়া হয়েছে প্রচারের দায়িত্ব আর সৌভাগ্যক্রমে ওনাকে পেয়ে তখন আমি এবং বংশীলাল শুনি এই দুইজন মিলে তখন আরম্ভ হয়ে গুহাটিতে কাজ ধীরে ধীরে লোকেদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হলো কর্নেল উমা শর্মার কাছে গেলাম উনি রাজি হলেন তাকে প্রথম সভাপতি করে আমরা আসাম কমিটি গঠন করলাম এইভাবে সেটা কি ওই উনিশশো আশিতেই হ্যাঁ উনিশশো আশিতেই আশিতেই এবং উনিশশো আশি ডিসেম্বরে খুব সম্ভব আমার যেটা মনে হয় ফার্স্ট আসাম কনভেনশন অফ বিজেপি হয় সেটা হয়েছিল জোরহাটে আর জোরহাটে সেখানে এসছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী জেনারেল সেক্রেটারি উনি এসছিলেন সেই কনভেনশনে সেই কনভেনশন দুদিন হয়েছিল এবং এই কনভেনশন হওয়ার পরে তখন মানে আসামের মানুষ মানে ভারতীয় জনতা পার্টি বলে একটা রাজনৈতিক দল আছে সেটাকে জানতে পারে এবং ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ হয় কাজ বাড়তে থাকে এবং তখন যে কমিটি যেটা হয়েছিল সেই কমিটিতে প্রথম থেকেই আমি সাধারণ সম্পাদক ছিলাম একেবারে আশি ইংরেজির থেকে আর সেটা আমার ছিল উনিশশো একানব্বই ইংরেজি পর্যন্ত আমি উনিশশো একানব্বই ইংরেজিতে যখন আমি পার্লামেন্টের মেম্বার হই তখন আমি বললাম যে এবার তোমরা আমাকে ছাড়ো এরা বললাম তোমাকে ছাড়া হবে না তোমাকে আমরা ঠিক আছে জেনারেল সেক্রেটারি থেকে মুক্তি দেব কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকতে হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে আমাকে রাখা হবে দুই হাজার চারে ভেঙ্কাইয়া নাইডুজি যখন মানে আমাদের অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট উনি আমাকে বললেন বললেন দাদা আমি আপকে ছোট দিয়ে থাকো বহুত দিন হো গিয়ে আপকা আবি নয়া নয়া লোক বিয়ে আরে হ্যাঁ 
किसी को दें जरूर दीजिए मैं तो पहले से कह रहा था मुझे मैं कंटिन्यूसली आई वाज द मेंबर ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव फॉर ट्वेंटी इयर्स बहुत लॉन्गेस्ट 1984 टू 2004 बीस वर्ष चल इतना ऐसे जायो मैंने ए ए भावे ते शेटा होलो ए होते मैंने मोटा मोटी इतना राज्य के प्रथम शवापुति के राज्य यूनिटर कॉर्नेल उमा शर्मा बंशीलाल छोनीर कथा मन पड़े छोटा बेला जो आसतम नागपुर कूड़ी दिन पचिस दिन गरम छुट्टी तक कि मन आज बाड़ी उन्नी थकत बंशीलाल छोनी बिलपार बाड़ी जेटा आखने थकत संगठन क्यागल मैं जेखने जैगा जगह बांगागोर सामने एक रूम आ चुके छुट्टे रूम और उन्हीं एक ने आशा पड़ी तार बिसना तार दो टा एक चोकी चुके चोकी रूप में पेटी थे माने एक तो मालिक हुए क्या नहीं साक्ष्य नहीं इधर तो प्रचार करने लगे ये ये कोमी तो होते रहिए तो खान तो सवाई ना तो आशा में उन्हर ए महाशरोग महाशरोग शिल्चर शोरस्त ज तो शेठा नहीं हो इड़ा कहीं नहीं आते बंग शेखने अखुन आर ये गुले ऐने लाभ नहीं अनेक बार माधप्पा बाला हुई चिलो विरुद्ध या बोले चिलेंगे तो शेठा जब माधप्पा नहीं शेठा प्रमाणित हुई चिलो तो शेख शेखने इड़ा गोल्पो आचे आपने गोल्पो टेक्टो गोल्पो ठीक आचे इकने मैं यार एक्टर क जब देश हरिन हुआ पौर प्रथम आशा में मुख्यमंत्री जीनी बड़ा के बंग ब्रह्मपुत्र के एक छुट्टे ग्रोथी तो करा जिन्हें कास करते हैं ये बंग तार कोठार मुद्दे बड़ा के ब्रह्मपुत्र पहाड़ बोया हूँ ये बंग देखा जाए जो तो प्रोग्राम नमामि ब्रह्मपुत्र नमामि बड़ा एक काल के अस्तिविरोध जनलो ब्रह्मपुत्र हलो बराक ब्रह्मों उत्तर जे सम्मिलन ने जब प्रचार जेटा ये मुख्य मुद्दे को चेंज ठीक मैंने अमी ये कुछ तो बोलते भाई चाहे जो अटल बिहारी बात पी ठीक तमन्नी भावे आज के बड़ो गर्व है शेषों उस तो को तो बोलते मंत्री समाज सबूत नहीं चंद प्रधान मंत्री शावे सुबह को क्रम में अमी मंत्री शावे सबूत नहीं उन्नीशरण हमको आसाम जाना है आप भी आपको भी जाना है जिकेशन की व्यापार जब देखो ने आसाम में नॉर्थ ईस्टर मानुषे भावे जे दिल्ली अनेक दूर आमी शेर घुचाते जाए दिल्ली जो अनेक दूर ना है ये जिन्ही आमी कोनो जगह ते आमार कॉन्स्टिट्यूशन जवारा के आमी आसाम जावो तीन दिन है माता ते उन्हीं आसलेन ये थे ग्वाल पड़ा थे नरनारायण शतु तो उन तुझे हुए थे वो ही शतु उद्घाटन कर बाद जिन्हें आम के संगे नहीं आए लेने इसे शतु उद्घाटन करे उन्हें क्या लेने ये एक ता अरेक ता कोटना है तो उदिन तीन माह तीन मासेर मुद्दे उन्हें शिलोंगे समस्त नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री जेल एक ता मीट आज जिज्ञास कर लें जे तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के जिन्ने कौन स्टेट के जिन्ने की लागे कोटो टाका लगवा मार के चाब दो यार सुबह ही तब निजी उसे एक टाइम सब दिलो ये बंग यूज भी ऐसा नहीं चुनो वो ही मीटिंग है ओटल बिहारी बस पे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के जिन्ने दस हजार कुटिटा का सेंक्शन करे आर केंद्रीय जो उत्तर पूर्वांचल के प्रति जो रियोता करे अनुदान, शेड्यूल बात पे समय प्रथम शुरू। प्रथम, प्रथम, इतना। तार पड़े ए ए ए कांच आरंभ हो। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट जो डॉनर मिस्टी कर ले, आज तक उन्हें मंत्री 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 तो है क्या लो, शिकानी। एवं ए डॉनर मिस्टी ताका को तत्क्� उन्हीं के बोलने सब स्टेट के बोलने हैं जब तुम्हारे बजट से टेन परसेंट तुम्हारा नोट टिस्टे दे बे ये डॉनर फंडेड कहीं डॉनर फंडेड ताकारों को नो ऑप्शन ना 
আর এখন যত কাজ এখনও যে হচ্ছে নর্থ ইস্টে সমস্ত ডোনারের মাধ্যমে হয় কাজে সেটা অটল বিহারী বাজপেয়ীর কৃতি সেটা আচ্ছা এছাড়া যে এই প্রশ্ন যে মহাসড়ক 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 নিয়ে তো খুব চলছিল ভীষণভাবে এটা কিন্তু সদিয়া সৌরাষ্ট্র এটা মোটামুটি মানে স্থির হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ আমার সৌভাগ্য হল একদিন মানে অটলজি আমার সঙ্গে বসে কথা বলছেন আমাকে বলছে আরে প্রকাশ ছিল যে আপকে নিয়ে আমি কে করে সাক্তাম আমি তখন বললাম যে মেরে নিজে তো আপকে কুচ করা নেই যে কিন্তু মেটা কনস্টিটিউয়েন্সি গেলে আপকে কর সেক্টে চলতে বলে কেউ হবে বলো না কেয়া কর তখন আমি বললাম যে এই যে মানে মহাসড়কটা তুমি যেটা প্ল্যান করছো এটা যদি শিল্প সৌরাষ্ট্র হয় তাহলে আমার মনে হয় একদম বর্ডার কে কাভার করে সেটা হয়ে যায় আমি শুধু এরকম নামও উল্লেখ করলাম না কিছু বললাম না আমি এটা বললাম মানে নেগেটিভ কথা না বলে হ্যাঁ আমি যখন বললাম এটা বলার পরে কোনো উত্তর দিলেন না আমি ভাবলাম যে এটা গেছে এটা বলে তিন দিনের মাথায় সেটা অ্যানাউন্স হয়ে গেল শিল্প সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক এভাবে অটল বিহারী বাজপেয়ী নর্থ ইস্টে যখনই যেখানে কোনো প্রবলেম কোন সমস্যা যেমন দেখা দিচ্ছে উনি মানে সর্বাগ্রেষ্ঠটাকে মিট করার জন্য চেষ্টা করেছেন এইভাবে অটল বিহারী বাজপেয়ী কাজ এখানে আরেকটা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের মধ্যে একটু মানে যেটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার বেশ কিছু প্রশ্ন থাকে আপনাকে সবসময় ব্যস্ত না সবসময় পাওয়া যায় না সেটা হচ্ছে একটা কথা বলা হচ্ছে যে তিনি আসাম আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তিনি মানে আসাম আন্দোলনকে তিনি এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন এবং বাঙালি বা হিন আজকাল ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রায় দেখা যাচ্ছে যে তিনি হিন্দু বাঙালির শত্রু বা তিনি ভালো কিছু করেননি এই বিতর্কটাকে আপনি কিভাবে উত্তর দেবেন এইটার উত্তর তো মানে স্পষ্ট উত্তর আছে এটা ব্যাপার হচ্ছে অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই রাজনৈতিক নেতা যিনি সঙ্গের যে দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা ভারতবর্ষে এসছে এদের দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে দুটো ভাগে মানে যারা মানে দৌল সোয়ার দি ভিকটিম তো পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া পার্টিশনের জন্যে বলি হিসাবে যারা আসছে ওইখানে থাকতে না পেরে তার স্ত্রী কন্যার সম্মান না রাখতে পারে তার ধর্মকে বোঝায় না রাখতে পারে জীবনের জীবন রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা না করতে পেরে বাধ্য হয়ে যারা এসেছে এরা দেয়ার রেফিউজিজ এরা শরণার্থী আর যারা মানে পাকিস্তান যারা চেয়েছে পাকিস্তান পেয়েছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই বরং তারা যারা সেখান ছেড়ে আসছে তাদের সম্পত্তি বুক করার সুযোগ পাচ্ছে তাদের তো এখানে আসার কোনো প্রয়োজন নেই কাজ এই ধরনের যারা আসবে দে উইল বি ট্রিটেড ইনফিল্টার এরা অনুপ্রবেশকারী কাজে এই শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারী এই যে আর এস এস এর সিদ্ধান্ত অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ণ সহমতা আচ্ছা আর অটল বিহারী বাজপেয়ী আসাম আন্দোলন ইয়েস আসাম আন্দোলনের যারা নেতা এর সঙ্গে অটল বিহারী বাজপেয়ীর উপর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কেন ছিল এটা কারণ এটাই ছিল যে এদের যদি মানে ভারতমুখী না করা হয় তাহলে নিজেদের মধ্যে এরা ঝগড়া জাতি অনবরত করতেই থাকবে যার জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী এদের এই সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করিয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে এদের নিয়ে গেছেন দেখানোর জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ এবং এতে তাদের মানে ব্রড মাইন্ডেড যেটা সেটা মানে ওই বাঙালি বিদেশি এদের মারো কাটো ইত্যাদি এই ধরনের যে মানসিকতা এদের মন থেকে যায় এদের মন মানে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে এই চিন্তা ভাবনা যোগানোর জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী তার সেই প্রচেষ্টা করেছেন দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য এবং এটার ফলে আমি বলতে পারি আসামে যে মানে নরহত্যা যে বন্ধ হয়েছে বন্ধ হওয়ার পিছনে কিন্তু মস্ত বড় কারণ এটাই যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর যে কৃতি উনি যে এদের মনের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের ছবি আগবার চেষ্টা করেছেন সেটাই সাহায্য করেছে এই আন্দোলনে যে ভাতৃত্ববিরোধী যে দ্বন্দ্ব সেটা শেষ হওয়া কাজেই 
সেখানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর অবদানের জন্য আমরা বলতে পারি আমরা গর্ব করা উচিত আর সেটা নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় আর কোনো অন্যায় চিন্তা ভাবনা করা উচিত নয় সুব্রন্দ্র শেখর ভট্টাচার্য এবং কবীন্দ্র প্রকাশ মহাশয় আপনারা দুজন স্টুডিওতে এসছেন আপনাদের আরও একবার ঈশান বাংলা পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে দর্শকরা আপনারা আজকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতি প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যে বিশেষ অনুষ্ঠানটি করলাম সেটি আপনারা দেখলেন এবং অনেক ধরনের এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখেছেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর মহাপ্রয়াণের পর আজকের অনুষ্ঠানটা একটু অন্যরকম একটু ভিন্ন খাতে বুঝছিল এবং এখানে দুজনই ছিলেন যারা সরাসরি কোনো না কোনোভাবে যে মাত্রাই হোক কিছুটা সংস্পর্শ পেয়েছেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর এবং তার শুধু তার ভালো দিক সবগুলোই ভালো কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু বিতর্কের দিক রয়েছে সেইগুলোর উত্তর আমরা কিছুটা আজকে এই সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা পাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং খুব প্রাঞ্জল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র প্রকাশিত তার উত্তরগুলো দিয়েছেন তো আশা করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান একটি ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে এবং আমাদের প্রত্যেকেরই তার প্রতি যে যুগপুরুষ ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী যিনি কবি হতে চাইছিলেন যিনি সাংবাদিক হতে চাইছিলেন এবং কবি সত্তা তার মধ্যে সবসময় ছিল এবং যিনি সবসময় বলতেন যে গীত নেই গাতা হোমে আবার গীত নয়া গাতা হোমে এই যে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব সবগুলো নেই অটল বিহারী বাজপেয়ী তাকে আমরা কখনো ভুলব না ভারতের মানুষ বিশ্বের মানুষ তাকে কখনো ভুলবে না আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের আরও একবার অসংখ্য সংখ্যা ধন্যবাদ নমস্কার শুভরাত্রি